வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆத்தென்டிக் கிச்சன் இன்றைக்கி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க டிஷ்ஷன் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியாட்டிக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஓல்டான ரெசிபி தான் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிற வந்து சித்துண்டி பலகாரம் இந்த சித்துண்டி ஸ்வீட்ஸ் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்டித்தாரன் அடுப்பை வந்து மீடியத்துக்கும் லோ லேம் வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து இருநூற்றம்பது கிராம் பயறு நான் இந்த பயறு வந்து கடையில் வேணும் நான் வறுத்த பயிரண்டு ஆனால் இது வறுபட்டது காணாது ஸோ அதால் வந்து இதை நான் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வ வறுத்தெடுக்கணும் என்ன சொன்னால் கோல்டன் ப்ரௌனை வறுத்தெடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் தான் அந்த பச்சை மனம் இருக்குதுன்னே அந்த பச்சை மனம் பயிரில் இருக்காது நல்ல ரோஸ்டாக இருக்குது அதில் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வருவேன் வறுத்தெடுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ இதை வந்து மீடியத்துக்கு லோவில் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் இதை நான் வறுத்துருக்கிறேன் இப்போ இது உங்களுக்கு பார்க்கே தெரியுது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டு இப்போ இது டன் அதே சட்டியில் வந்து மீடியத்துக்கு லோவில் ஹீட்டை வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து பெரிய தேங்காயில் வந்து பாதி தேங்காய் வந்து திருவி வச்சுருக்கிறேன் இதே வந்து இந்த ஈரத்தன்மை இல்லாமல் இதை வந்து வறுத்து எடுக்கணும் லைட் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்தால் காணும் ஸோ இதையும் வந்து வறுத்தெடுப்போம் லைட்லி கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டுது ஒரு மீடியத்துக்கு லோ ஹீட்டில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை வந்து வறுத்துன்றதுனால் லைட்லி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகலும் இல்லை இந்த வெட்னஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஈரத்தன்மை எல்லாம் போயிட்டுது வறுத்து வச்ச பயிர் வந்து நல்லா ஆறிட்டுது இப்போ இந்த பயிரை வந்து இந்த காஃபி கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டு நீங்கள் அதை அரைக்க தேவையில்லை இந்த நறுவல் நறுவல் அது அரிக்காமல் இருக்கேக்க நறுவல் 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 நறுவலாக இருக்கேக்க வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ இந்த காஃபி கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டேன் நல்லா பட்டை அரைச்சிருக்கிறேன் என்றாலும் வந்து அரிக்காதபடியாக நறுவல் நறுவலாக இருக்குது சின்ன சின்ன இதாக ஸோ இதுதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த இந்த பலகாரத்துக்கு இதில் வந்து நூறு கிராம் சீனி எடுத்து நான் கிரைண்டரில் போட்டு பவுடர் ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன் அப்போ தான் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் எனக்கு இந்த இனிப்பு போதும் உங்களுக்கு கூட இனிப்பு வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் கூட சீனி போடலாம் இதெல்லாம் நான் வறுத்து வச்ச தேங்காய் பூ இருக்குது இதையும் போடுங்க இதில் வந்து ஒன் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் வந்து இருக்குது ஒன் டீஸ்பூன் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாயில் கொஞ்சம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இனிப்பு உங்களுக்கு போதுமாக இருந்தால் ஓகே அப்படி இல்லாட்டிக்கு நீங்கள் இதுக்கு வந்து என்ன சீனி சேர்க்கலாம் நான் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸரில் வந்து இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மிக்ஸை வந்து இதில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் அப்போ தான் சீனியெல்லாம் நல்லா கசிஞ்சு வரும் இதுக்கு வந்து தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது தண்ணி சேர்த்திங்கன்னு சொன்னால் கண்ணாளுக்கு வச்சுருக்க இல்லாது ஸோ அதால் வந்து சீனி சீனி தான் இதில் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்து தண்ணிக்கு பதிலாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸரில் இதை போட்டு அந்த காலத்தில் வந்து இது மம்மி சொல்லியிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு உரலில் தான் போட்டு இடிப்பாங்கன்னு சொல்லி இந்த குட்டி உரல் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த குட்டி உரல் ஸோ அதால் வந்து கொஞ்சம் இப்போ இந்த மகள் நித்த எலும்பிட்டானா பெரிய பிரச்சனையாகும் ஸோ அதால் நான் டக்கண்டு இது ஃபாஸ்ட்டாக காட்டுறதுக்கு தான் செய்கிறேன் எனக்கு மாத உரல் அடித்து செய்கிறதுக்கு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த சுச்சுவேஷனுக்காக நான் இன்றைக்கி ஃபுட் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறேன் கரண்டியால் அதை கிள்ளி வைக்க போகிறேன் என்னாலும் நீங்கள் ஒருக்கா ஃபுட் ப்ராசஸில் போட்டு இதை அடித்து அரைச்சி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹீட்டை வந்து மீடியத்துக்கு ஹையில் இடையில் வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இருக்குது இதை வந்து தாய்ச்சியில் போடுங்க 
100 கிராம் காஜு எடுத்து இந்த இப்படி சின்ன சின்ன அந்த பைட் சைஸ் பீசஸ் வந்து பட்டி வச்சிருக்கேன் இது இப்படி சின்னதா இருந்தா தான் கடி போடுக்கு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இந்த பலகாரம் சோ இதெல்லாம் 100 கிராம் காஜு வந்து பட்டி வச்சிருக்கேன் இது கொஞ்சம் கோல்டன் ब्राउन வரவேரே இத வந்து பட்டர்ல பொரிக்கணும் இந்த சித்துண்டி பலகாரம் வந்து நீங்க வந்து மோர் தென் 1 and a half month 2 months க்கு வச்சு சாப்பிடலாம். என்னதுக்கு ஒரு விதமான தண்ணியும் சேக்கறீல. நீங்க கண நாளைக்கு வச்சு சாப்பிடலாம். இதங்கட மம்மிட ரெசிபி தான். மம்மிட தான் இது நான் பல நான் இந்த ரெசிபி நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லிருக்கேன் நான் செய்யற பலஹாரங்கள் मोस्टலி பலஹாரங்கள் வந்து எங்கட மம்மிட தான் நான் பல இருக்கேன். பேசிக்கி இந்த குக்கிங் எல்லாம் மம்மி தான். இதுல வந்து 50 கிராம் முந்திரி வத்தல் இருக்குது. இத வந்து நான் எடுத்து சின்ன சின்னனா அந்த இப்படி வெட்டி வெட்டி வச்சிருக்க முழுசா போடுங்கனா ஆளும் பெருசா ஆயிரும் பதால வந்து சின்ன சின்னா வந்து வெட்டி வச்சிருக்கேன் இதையும் வந்து இந்த சைடுல போட்டு கொஞ்சம் பொரிச்சு எடுப்போம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கஜு எல்லாம் வந்து கோல்டன் பிரவுன வருது நான் இப்ப தான் போட்டு நான் இந்த ரைசன்ஸ் இப்ப நீங்க அடுப்ப நிப்பாட்டலாம் அந்த சூட்லயே இத வந்து வதங்க விடுங்க இது வந்து நான் அடுப்பை நிப்பாட்டி இந்த ரைசன்ஸும் கொஞ்சம் வதங்கிட்டு கஜுவும் கோல்டன் பிரவுனா வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த ஃபுட் ப்ராசஸ்ல போட்டு வச்சிருந்த மிக்ஸ வந்து போட்டு டக்கன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெக்கி எடுங்க இது வந்து பழைய காலத்து பலகாரம் இந்த கூடுதலா கல்யாணோட பேர்த் டேஸ் கொஞ்சம் மினக்கட்ட வேலைதான் என்றாலும் உண்மையிலே நல்ல டேஸ்டான ரெசிபி ஓகே இது டன் இப்போ நான் நல்ல வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் ஆற விடணும் இந்த சித்தண்டிக்கு வந்து இந்த மா குளைக்கிறதுக்கு வந்து நான் அந்த கிச்சன் எய்ட் மிக்சரை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஈஸி மட்டை வந்து எனக்கு எந்த டைமை கொஞ்சம் சேவ் பண்ணும் ஆனால் இது இல்லாட்டிக்கு நீங்கள் இதை கையாலேயே வடிவாக குளைச்சு ரொட்டி குளைக்க மாதிரி குளைச்சு எடுக்கலாம் நானூறு கிராம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர் இருக்குது பச்சைமா நானூறு கிராம் தேவையான அளவு உப்பு இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இருக்குது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கப் பசுப்பால் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு தேங்காய் பால் விடணும்னாலும் தேங்காய் பாலும் விடலாம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கு பசுப்பால் விடுறேன் இதில் வந்து தண்ணி இருக்கு பச்சை தண்ணி இருக்குது இதை வந்து பார்த்து அளவாக விடுங்க கூட விட்டிங்கன்னு சொன்னால் பதத்துக்கு எடுக்கிடாது பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுங்க தண்ணி சின்ன <laughs> சின்ன ரவுண்டா வந்து போலா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதை வந்து இந்த போல கொஞ்சமா தூவிட்டு இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ரூட்டை வந்து ஈஸியா இருக்கு இந்த ரோலர்லயும் கொஞ்சமா போட்டீங்கன்னு சொன்ன நெல்லம் இப்ப இதை வந்து உருட்டி இருக்கும் இந்த அளவு தானே இந்த கை பெருசு என்றாலும் இந்த அளவு குட்டியாக தான் நீ உருட்டி எடுக்கணும் உருட்டி எடுத்துட்டு இந்த பாம் இந்த இந்த விரலுக்கு இடையில் இந்த இதை வச்சிங்கன்னா நீங்கள் கூட விரலால் வந்து இப்படி மடிக்கீங்க அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு லேஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் நான் ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் சுற்றி வர சுற்றி வர வந்து தண்ணி கொஞ்சம் பூசுங்க அப்போ சீல் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் 
கொஞ்சமாக தான் எடுக்கணும் இந்த ஃபில்லிங் ஃபில்லிங் எடுத்து நடுவில் வச்சுட்டு இந்த எஜ்ஜில் இருந்து சீல் பண்ணி கொண்டு வாங்க கொஞ்சம் தண்ணி பூசினீங்கன்னா டக்குன்னு சீல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த முள்ள கரண்டி எடுத்து பட்டிசுக்கு வைக்கிற மாதிரி இப்படி வச்சிங்கன்னா நல்லா வடிவாக இருக்கும் என்ன முறுக்கா காட்டன் ஸோ சின்ன போல் சின்ன ஒரு பீஸ் எடுத்து அதில் வச்சு அமர்த்தி போட்டு குட்டியாக ரவுண்டாக உருட்டி எடுத்துருக்கு இப்போ இந்த இந்த விரலுக்கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு இந்த விரலால் வந்து இப்படி பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து சுற்றி வர கொஞ்சம் தண்ணி போடுங்க தண்ணி போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஃபில்லிங் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபில்லிங் எடுத்து கொஞ்சம் மதம் வைக்கணும் வச்சுட்டு இந்த எஜ்ஜில் இருந்து இந்த ப்ரெஸ் பண்ணி சீல் பண்ணுங்க ஸோ இது சீல் பண்ணியாச்சு முள்ள கரண்டியால் ஆக்சுவலி ஐ ஃபீல் பேட் நான் இன்னும் ஒரு இருக்கா காற்றன் குட்டியாக உருட்டி வச்சிருக்கிறேன் இதை சுற்றி வர தண்ணி கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி சுற்றி வர பூசுங்க அப்போ சீல் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் மடித்து வச்சுருந்தீங்கண்டா கையை உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபில்லிங் வைக்க இப்போ இந்த ஃபில்லிங் நாங்கள் உங்களுக்கு வச்சுட்டு இந்த கோனரில் இருந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு பொறிச்சு காட்டுறேன் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இந்த எண்ணெயை நீங்கள் சரியாக கொதிச்சுட்டு பார்க்குறேன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு ஈக்கல் எல்லாத்துக்கும் கூட வுடன் ஸ்பூன் பின்பக்கம் எடுத்து இப்படி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் இப்படி குட்டி குட்டி பபுள்ஸ் வரும் இப்படி பபுள்ஸ் வந்தேன்னு சொன்னால் உங்களோட ஆயில் டெம்பரேச்சர் பெர்ஃபெக்ட் நீங்கள் எதுவும் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு நான் இதில் செய்து வச்சுருக்கிற சித்துண்டி அதுக்குள்ளே போட்டு பொறிச்சு எடுப்போம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வரையிலையும் இதை பொறிச்சு எடுக்கணும் ஆகலும் ஹை ஹீட்டில் விட்டுறாதீங்க இது வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டுது இந்த இப்படி வரைக்க நீங்கள் எடுக்க சரியாக இருக்கு மாற பெர்ஃபெக்ட் கலராக வரும்
இதுதான் இந்த சித்துண்டி பலகாரம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சித்துண்டி பலகாரம் எல்லாம் செய்து முடிஞ்சது கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கு இதை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கு மட்டும் மட்டும் இல்லாம இதை நீங்க செய்து பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னா தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைத்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் அமைத்துங்கன்னு சொன்னாதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் அவ்வளவு உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் மீண்டும் என்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சந்திக்கும் வரையும் நன்றி வணக்கம்